Rapaziada, hoje é dia da gente conversar sobre o Avato. Eu tô com ele já uma semana e um pouquinho, já voei várias baterias com eles, consegui chegar a algumas conclusões e eu quero compartilhar isso com vocês aqui agora. Antes de começar, pessoal, eu só queria logo de cara aqui pedir para vocês que vocês confirmassem aí a inscrição de vocês. Eu tô vendo que, né, eu parei de pedir para vocês revisarem a inscrição de vocês. O que, que aconteceu? O canal começou a ir pro buraco. Os gráficos mostram que as pessoas que estão assistindo os vídeos não estão se inscrevendo, mas por algum motivo elas estão vendo vários vídeos aqui do canal sem se inscrever, o que não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu até entendo que às vezes eu faço isso também, mas dá essa moral aí, com certeza tu não vai te arrepender. Principalmente se tu tá na onda do Avata, esse droninho aqui que foi lançado aí recentemente e que chegou aqui no canal pelas mãos da Fly Pro faz aí coisa de uma semana e uma semana e um pouquinho. E gurizada, eu tenho que dizer pra vocês uma coisa. Esse drone nem parece da DJI. Quem compra um Mini 3, por exemplo, o que, que a pessoa faz? Voa com o máximo cuidado, pousa com o máximo cuidado para que o drone não tenha nenhum arranhãozinho, que ele fique sempre limpinho, enfim. Ela tenta preservar porque sabe que se trata de um equipamento delicado e ele de fato é. Por outro lado, pessoal, isso aqui é uma ignorância. E ao contrário do DJI FPV, que também é um excelente drone, mas que tem ali o seu pezinho na gourmesice também, o Avata, ele é aquele tipo de drone que vai fazer vocês que estão acostumados a tratar pão de ló drone de vocês, passarem a ver riscos, sujeiras e todo tipo de porrada como marca de guerra. E isso, meus amigos, é a base do FPV raiz. O foco é no voo, na manobra, em conseguir fazer aquela cena que tu quer, ao invés de evitar de fazer as coisas, porque tu tá preocupado com o drone. Mas deixa eu dar play aqui nesse vídeo aqui atrás, pra vocês darem uma olhadinha aqui, enquanto isso eu vou conversando por que que eu resolvi hoje falar sobre isso. Bom, pessoal, o que que ocorre? Quando eu recebi esse drone aqui, ele veio no kit com o FPV Goggles V2 e também com esse outro carinha aqui que eu achei o máximo, que é o Motion Controller. Motion Controller é aquela coisa, né? Tu acelera aqui, o drone anda pra frente, tu solta o dedo, ele para de andar pra frente, aí tu faz assim pros lados e ele voa exatamente como um aeromodelo. Ele não voa como um drone, tu não consegue ir pra trás, tu não consegue fazer giro, ele voa como se ele estivesse em trilhos, né? Como se fosse um aeromodelo. E eu confesso pra vocês que eu tava bastante preocupado de, tipo assim, pegar isso aqui e achar que ia ser uma grande bobagem. Só que, na verdade, eu fiquei surpreso porque não é. Ele é muito divertido, principalmente pra quem tá aí acostumado a voar seu Mavic, seu Phantom, ou então quem nunca voou um drone. Ele realmente é muito fácil. Mas, a bem da verdade é que, é, tipo assim, apesar de ser um acessório fundamental, ele não te dá todo o potencial do Avata. O potencial do Avata tu só vai conseguir destravar com o FPV Controller V2, que é o radinho que daí te permite fazer voos manuais. Inclusive, queria agradecer meu amigo Bruno Flor para Fly, que foi quem me emprestou esse rádio e me emprestou também esse outro carinha aqui, o DJI Goggles 2, que depois daí a gente vai fazer também, né, um comparativo aí com prós e contras de cada um deles, mas não é nesse vídeo aqui. O que que eu quero falar para vocês nesse vídeo aqui, pessoal? E ao Tumble, isso aí tem sido o grande medo de quem tem esse drone, a grande preocupação de quem tá pensando em comprar ele, que é aquele negócio do drone tá vindo aqui assim, daí tu faz o um movimento de ao e ele cai pro lado, do nada. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, mostrei a própria DJI reconhecendo o que é um problema do drone e tá fazendo a substituição para aquelas pessoas que têm esse problema. Claro, eles não fizeram um comunicado, eles estão analisando caso a caso, mas via de regra as pessoas que estão tendo algum tipo de prejuízo por causa desse movimento, elas estão recebendo um drone novo. E aí, é claro que quando eu recebi ele, eu tava bastante preocupado. Eu falei, cara, esse drone aqui agora eu moro na beira de uma lagoa, vou voar na lagoa, a primeira curva que eu fizer o drone vai capotar e vai mergulhar na água. O que, que eu fiz? Fui pro campinho, né? Esse voo que vocês estão fazendo aí e tentei forçar ele para conseguir reproduzir o Yaltambo e pessoal assim ó, infelizmente não foi difícil tá foi fácil A boa notícia é que tão fácil quanto fazer ele acontecer foi começar a treinar o cérebro para lidar com ele. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês aí para início de conversa é, se vocês têm um Avata, se vocês pensam em comprar um Avata e pretendem voar ele em modo manual, eu acho que é uma boa ideia vocês forçarem o drone a apresentar esse comportamento. Chega, voa, acelera, chega lá e dá um ao para ver ele realizar esse movimento de tombo aqui, para que vocês consigam treinar o cérebro de vocês para reagir quando isso acontece. E pessoal, 
pessoal, eu confesso pra vocês que foi bem tranquilo, viu? Eu consegui forçar ele a cair pro lado, acho que umas quatro vezes, e nenhuma delas foi uma coisa irrecuperável, e quanto mais eu fazia, mais eu entendia qual é que é o movimento que causava, de fato, o, o problema. E mais do que isso, eu conseguia reagir mais rápido e não me assustar quando acontecia o problema. Eu não cheguei a fazer testes muito baixos, muito próximos do solo, que eu acredito que seja o grande problema, né? Se você estiver voando ali a um metro do chão e tiver esse problema, provavelmente o drone vai cair, mas eu ainda não posso afirmar isso, né? Porque eu ainda tô, digamos assim, ganhando intimidade com esse carinha aqui, mas realmente não me pareceu aquele bicho de sete cabeças né, vendo as pessoas perderem seus drones. Claro que eu acho que alguns vídeos daqueles que a gente viu, no, no meu último vídeo que eu falei sobre isso, uh, tinha casos mais graves. Né? Tinha casos ali que o drone simplesmente caía pro lado e ia caindo e se jogava no chão e não desligava mais os motores. Comigo não aconteceu. Talvez a DJI tenha aprimorado aí com a atualização de firmware para reduzir o problema, enfim, não sei o que, que aconteceu, mas eu digo para vocês que pelo menos por enquanto, nesse caso aqui, no meu caso, tá bem administrável, tá? Não, não chega a ser uma coisa que preocupa tanto, até porque, pelo que eu vi, né, ele também tá aqui nesse vídeo, não sei se tá dando vídeo ainda. Agora ele até, a hora que caiu ali, eu dei um turtle mode, e quando eu, o drone recuperou, olha aqui, o gimbal ficou virado pra baixo. Eu falei, pronto, quebrei o bagulho, né? Mas desliga, liga, e o negócio é um tanque de guerra. É como eu falei, né, cara, vai colecionando marcas de guerra, né, mas não quebra. O negócio é muito resistente. Porém, contudo, entretanto, teve uma coisa aqui nesse drone que me chamou a atenção e que, assim, é... isso sim me parece uma coisa <risos> bastante preocupante. É... O que que ocorre? Não que seja uma exclusividade dele, tem muito cine que é assim também. Mas me deixou bastante preocupado essa portinha aqui. Não sei se vai mostrar aí pra vocês. Essa portinha aqui do cartão SD... Uh, ok, ela protege o cartão SD e tal, e aí o cartão fica ali, protegidinho. Mas a minha pergunta é, quanto tempo esse sistema de prender ele aqui vai resistir antes das presilhas desgastarem e essa portinha começar a abrir durante o voo e trancar a hélice? É... Ok, outros Tiny Ups também tem isso aí, né? Tu coloca o cartão SD aqui, mas eles não têm portinha. Tipo, se tu perder o cartão, foda-se. Não vai derrubar teu drone porque o cartão vai cair pra fora. Já a DJI, ela colocou uma portinha pra dar um acabamento ali e tal. Até por uma questão também, né? De, de, de acabamento e não entrar sujeira, enfim. Mas isso aí, né? De tudo que eu vi nesse drone até agora, digamos assim, a coisa mais grave que, né, que, que, eu, que eu consegui captar. Sem contar, obviamente, né, pessoal? E eu acho que é o problema mais grave dele. Que, na verdade é um problema. Quem não tá acostumado com racer, com cine up, que vai estranhar. Mas a bateria, ok, ela pode voar por até, digamos, 21 minutos. Acho que é isso aí que a DJI indica, né? 21 minutos, não sei. Acho que é isso. Mas se tu for voar ele com sangue nos olhos, pessoal, ele vai se comportar exatamente como qualquer outro cine up. Vai voar 4, 5, 6 minutinhos ali, se muito. Eu já tava acostumado com isso, não, não foi uma surpresa. Mas pra quem tá acostumado aí com o Mavic Mini, com, enfim, com esses drones aí mais convencionais que voam 20, 30, 40 minutos, <risos> talvez o cara vai ficar meio frustrado, né? Se ele for voar em modo manual. Com o o, o motion controller, de fato ele consegue ir mais tempo, mas uh, realmente se tu for voar como ele deve ser voado, <risos> na minha opinião, não tem mágica, pessoal. Realmente ele não vai voar muito tempo e o negócio é comprar mais baterias. E por falar em voar como deve ser voado, pessoal, em muito tempo é a primeira vez que eu sinto vontade de pegar um drone e levar ele sempre comigo pra qualquer lugar. Quem me conhece sabe que o que eu gosto de voar mesmo são drones FPV. Eu não sou o cara que decola com o Mavic pra fazer lindas imagens e depois colocar no YouTube com fundo musical. O meu lance é diversão, é fazer um freestylezinho leve, né, fazer algumas manobrinhas é, e ter a possibilidade de fazer essas manobras, de fazer um voo menos engessado. Sem abrir mão da segurança, cara, isso aí pra mim tá sendo, assim, de explodir a mente. Sem mentira, esse aqui é o primeiro droninho FPV que eu consigo decolar daqui de casa, voar por cima da lagoa, fazer uns power loops, fazer umas manobrinhas ali, limpar minha alma, pousar o drone sem sair daqui do meu pátio e, enfim, voltar aqui pro trabalho com a alma lavada, né, com, a, com, a, com aquele peso a menos nas costas. Então, o André vai ter grande dificuldade pra reaver esse drone dele. Então, enfim, pessoal, é, era isso que eu queria conversar com vocês. Né? <risos> no final das contas, pelo menos por enquanto, tá, pessoal? Por enquanto. O grande demônio que era o Yaltambo parece que não é uma coisa tão grave, né? Volto a dizer, treinem, forcem ele a fazer esse, esse movimento aí, né? Acelera e gira pra que o 
cérebro de vocês com, comece a se acostumar, não é culpa de vocês, não é culpa do piloto, e justamente por isso é importante que vocês sintam o drone para entender, vocês vão começar a identificar o limite dele, vai deixar de ser uma linha imaginária, né, e tu vai conseguir voar com bem mais segurança do que se tu ficar tentando evitar o problema, porque daí quando acontecer tu vai ser pego com as calças na mão. Bom, pessoal, era isso. Espero fazer outros vídeos como esse aqui, conforme eu for me habituando e descobrindo coisas. Inclusive, acabei de descobrir uma coisa muito bacana. Aqui eu tô reproduzindo o vídeo gravado no drone, tá, pessoal? Mas, se vocês pegarem o vídeo do cartão SD do óculos, colocarem no VLC e ativarem as legendas, vocês conseguem reproduzir o vídeo com as informações na parte de baixo. Claro, isso é uma informação que não é nova, né? Mas pra quem tá comprando o drone agora, pra quem tá entrando no FPV agora, é legal tu saber, né? Que depois tu consegue reproduzir o vídeo e ficar vendo ali embaixo como se fosse uma legenda, né? Qual a tensão da bateria, a velocidade do drone, essas coisas todas aí. É bem bacana. Tá bom, pessoal? É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado, né? A galera aí tá no hype do Avata e podem ter certeza que genuinamente eu também tô. E assim que eu tiver mais notícias, voltamos a fazer esse diário, digamos assim, do Avata. Feito, pessoal? É isso aí, então. Novamente, Confiram aí se vocês estão inscritos, se não tiverem, deem aquela moral, se inscreve aí. De qualquer forma, se vocês não assistirem mais vídeos, né, não vai fazer diferença nenhuma pra vocês. Vocês vão continuar inscritos, mas o YouTube vai parar de encher o saco de vocês. É, mas pelo menos, quem sabe, daqui um mês, dois meses, ele recomenda algum outro vídeo aqui do canal pra vocês e vocês voltam a assistir. Tá bom, pessoal? É isso aí, então. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Música